ஹலோ வியூவர்ஸ் வணக்கம் ஆல் ஆஃப் யூ வெல்கம் டு பவர் தமிழ் சேனல் இப்போ நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் வாட் இஸ் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இஸ் ஏ மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இன்டகிரேஷன் மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மாதிரி அது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் அதோட ப்ரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் இயருங்கிற சயின்டிஸ்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த உலகத்தில் இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் தே ஆர் சைக்லி அது திரும்ப திரும்ப நடக்கும் வித் ஏ டெஃபனட் பீரியட் ஒரு காலகட்டத்துக்குள்ளே அல்லது ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு ஒரு விஷயம் திரும்ப நடக்கும் அப்புறம் திரும்ப நடக்கும் இந்த உலகத்தில் இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் சைக்கிளிக்காக இருக்கும் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் ஸோ இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் சைக்கிளிக் அப்படிங்கும்போது ஏதாவது ஒரு தெரியாத விஷயம் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா அதை தெரிஞ்ச ஒரு சைக்கிளிக்கான விஷயத்தோடு கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா தெரியாத விஷயத்தை தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இதை வந்து இமேஜ் ப்ராசஸிங் அண்ட் சிக்னல் ப்ராசஸிங் இப்போ டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்டில் சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி சிக்னல் அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சிக்னல்ஸையும் டெம்பரேச்சர் சிக்னல்ஸ் தென் விண்டோட ஸ்பீடு சிக்னல்ஸ் இந்த மாதிரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சிக்னல்ஸையும் நம்ம ஆடியோ அண்ட் வீடியோ சிக்னலாக கொண்டு வந்துடலாம் அந்த ஆடியோ அண்ட் வீடியோ சிக்னல் நமக்கு கிடைக்கும்போது அதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஃபுல்லாக இமேஜஸ் இமேஜஸ் ஸ்பீச் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இப்போ அந்த இமேஜ் சிக்னல்ஸ் அந்த சிக்னல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும்போது அந்த சிக்னல்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பேட்டர்ன் வந்து சைக்கிளிக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த சிக்னல் நமக்கு கிடைச்ச சிக்னலை ஒரு சைன் வேவ் ஏன் சைன் வேவ்னால் சைன் வேவ் இஸ் சைக்கிளி சைன் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அப்புறம் பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் ஜீரோ நெகட்டிவ் மேக்சிமம் ஜீரோ திரும்ப பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் ஸோ ஒரே விஷயம் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் வித் ஏ டெஃபனட் பீரியட் சைன் வேவுங்கிறது சைக்கிளி நமக்கு ஒரு டேட்டா கிடைக்குதுன்னா அந்த டேட்டாவை சைன் வேவோட கம்பேர் பண்ணுறது சைன் வேவ் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி ஒன் செட் ஆகல அப்புறம் ஃப்ரீக்குவன்சி டூ இன்னொரு சைன் வேவ் எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரி மல்டிப்புள் சைன் வேவ்ஸ் நிறைய சைன் வேவ்ஸோட அந்த வேவ் ஃபார்மை கம்பேர் பண்ணோம்னா அந்த வேவ் ஃபார்ம் ஏதோ ஒரு வேவ் ஃபார்மோட மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஓ இந்த சைன் வேவ் மாதிரி நீங்கள் இருக்கீங்களா அப்போ உங்கள் டேட்டா இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் டேட்டாவுக்கு முந்தின டேட்டா இப்படி இருக்கும் பின்னாடி வரக்கூடிய டேட்டா இப்படி இருக்கும்னா அந்த சிக்னலை ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு இமேஜை ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்குது அந்த இமேஜில் ஏதாவது விட்டு போயிருக்கா அந்த இமேஜோட அடுத்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கு டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஏன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பொதுவாக சிக்னல்ஸ் இயற்கையாக நாம் மெஷர் பண்ணக்கூடிய எல்லா சிக்னல்ஸும் அதாவது சிக்னல் ப்ராசஸிங்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்டில் சிக்னலை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறது எப்படி கட் பண்ணுறது காப்பி பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது கோடு பண்ணுறது டீ கோடு பண்ணுறது எல்லாமே படிப்போம் அந்த சப்ஜெக்டில் அப்படி படிக்கும்போது அந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸ் சிக்னல்ஸாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வீட்டோட டெம்பரேச்சர் நம்ம வீட்டோட டெ டெம்பரேச்சர் ஒரு நாளைக்கு என்னென்னு மெஷர் பண்ணோம்னா நம்ம வீட்டோட மொட்டை மாடிக்கு போய் அங்கே வந்து வீட்டு மேலே வந்து தெர்மாமீட்டர் வச்சு பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கங்க காலையில் ஆறு மணிக்கு அப்புறம் ஆறு ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஆறு ரெண்டுக்கு இப்படி பார்க்க முடியுமா அப்படி காலையில் ஆறு மணிலேருந்து அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் ரீடிங் எடுக்க முடியுமா ஆனால் அப்படி தான் எடுக்கணும் ஏன்னா சூரியன் வந்து ஆறு மணிக்கு இருக்கும் அப்புறம் ஆறு ஒன்றுக்கு போய்டும் லீவு போட்டு திரும்ப ஆறு அஞ்சுக்கு வரும் அப்படி சொல்ல முடியாது சன் வந்து கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ டெம்பரேச்சர் கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ டெம்பரேச்சர் சிக்னல் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்போ கண்டினியூஸ் சிக்னலை நம்ம வந்து கரெக்டாக மெஷர் பண்ணோம்னா கண்டினியூஸாக எடுக்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு நீங்கள் சிக்னல் எடுக்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இன்டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இன்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அப்படி எடுக்கணும் அப்போ நம்பர் எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள் எவ்வளோ டேட்டா எடுக்கணும் அப்போ அது என்ன 
பத்து மணிக்கு முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆறு மணிக்கு இருபது டிகிரி பத்து மணிக்கு முப்பது டிகிரி அப்போ எட்டு மணிக்கு எவ்வளோ இருக்கும் எட்டு மணிக்கு இருபத்தஞ்சி டிகிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்காக என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா சிக்னல்ஸை மெஷர் பண்ணி அந்த சிக்னல்ஸை ஒரு மெஷினுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது சிக்னல்ஸை மொத்தமாக கொடுக்காம சாம்பிள் சாம்பிளாக கொடுக்குறோம் அப்படி சாம்பிள் சாம்பிளாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சிக்னலுக்கு பேர் டிஸ்கிரீட் சிக்னல் டிஸ்கிரீட் அதாவது விட்டு விட்டு கண்டினியூஸ் அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக டிஸ்கிரீட்னா விட்டு விட்டு டிஸ்கிரீட்டுக்கும் டிஜிட்டலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டு வேறு வேறு ஸோ எக்காரணத்தை கொண்டும் டிஜிட்டல் சிக்னலை டிஸ்கிரீட் சிக்னல்னு நினச்சிக்காதீங்க டிஸ்கிரீட் அப்படின்னா விட்டு விட்டு ஜீரோ அப்புறம் டூ அப்புறம் ஃபோர் அப்புறம் டென் அப்புறம் டுவெண்ட்டி கண்டினியூஸ்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படி டிஜிட்டல்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு டிஸ்கிரீட் சிக்னலுக்கு நம்ம ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் ஏன் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் அப்போ தான் அந்த சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அந்த சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணலாமா அட்டினிவேட் பண்ணலாமா கிராப் பண்ணலாமா கட் பண்ணலாமா ஏன்னா இப்போ நம்ம டிவி பார்க்குறோம் இன்டர்நெட் பார்க்குறோம் அதெல்லாம் வீடியோஸ் வருது ஆடியோஸ் வருது அதெல்லாம் எப்படி வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து சேருது அதை வந்து எப்படி பூஸ்ட் பண்ணுறாங்க நம்மக்கிட்ட வரும்போது அங்கே டெலிகாஸ்ட் பண்ணது ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி எப்படி நமக்கு வந்து கே கிடைக்குது அப்படின்னா ட்யூ டு ஃபில்டரிங் டிவைசஸ் ட்யூ டு ஆம்பிளிஃபையிங் டிவைசஸ் அதெல்லாம் அதோட வேலை எப்படி செய்யுது அப்படின்னா பை செட்டைன் மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொசீஜர் தான் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் சிக்னலை ஈஸியாக ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சிக்னலை டிஸ்கிரீட்டாக தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒரு டிஸ்கிரீட் சிக்னலுக்கு ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடுக்கு பேர் டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அந்த டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் த டிஎஃப்டி ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் யூஸிங் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது 